El bochornoso espectáculo que el alcalde capitalino ofreció este jueves, cuando la jefa del Ministerio Público y el comisionado Iván Velázquez daban su conferencia de prensa, retrata a color y de cuerpo entero a la vieja política guatemalteca que corrupta, autoritaria y prepotente, se niega a aceptar que esos modos y maneras de hacer política ya son rechazados por la sociedad guatemalteca y que la impunidad con la que actúan debe ser eliminada totalmente. Arzú, como Jimmy Morales, como la alta oficialidad militar y los alcaldes y varios diputados se miran a la transparencia, al ejercicio probo de los recursos públicos, condiciones indispensables para el funcionamiento de la democracia. Porque esta no se basa simplemente en el voto popular. Su existencia se da cuando la población que votó a favor o en contra de un candidato puede conocer, sin mayor esfuerzo y sin condiciones, en qué y cómo se ejecutan los recursos públicos. De esa transparencia surge la probidad. El corrupto estará inhibido de hacerlo al saber que descubierto será indispensablemente castigado. Pero los políticos como Arzú, como Jimmy Morales y compañía parten del supuesto que la llegada al poder los hace intocables, con derechos a manejar los recursos públicos a su antojo y a su beneficio. Álvaro Arzú se opondrá de mil maneras a ser juzgado con los medios lícitos e ilícitos que tenga a la mano, como lo hace Jimmy Morales actualmente pudiendo tal vez contar hasta con el apoyo de grupos de desinformados de la población y liderados por oportunistas que sienten que si son descubiertos también van a ser llevados a los tribunales. Pero las evidencias comienzan a ser claras en la municipalidad capitalina como lo han sido desde hace semanas en casa presidencial. Ambos, Jimmy y Arzú, de manera igual defienden sus intereses y transgreden la ley y deben ser juzgados y si, con, y si descubiertos culpables, condenados. Tristemente la carrera política de Arzú con este estilo demuestra que él es la causa de muchos de los males de la política guatemalteca. Se ha creído el patriarca de los con dinero y con negocios a fondo, con sus negocios, ha ido defendiéndolos de toda manera. Pero además ahora se muestra aliado de los asesinos de Monseñor Gerardi, a quienes dice que son inocentes. Si eso es cierto, ¿quiénes en su estado mayor perpetraron tan horrendo crimen? ¿Y cuánto al fin él sabe y cuánto debe? Con sus valentonadas de gallo viejo, Arzú se desenmascara. Y nos viene a demostrar que corruptos y criminales siempre van de la mano. Que además que él continuará usando aparatos secretos de inteligencia y quién sabe, también aparatos de represión. Su apoyo público a Morales viene a demostrar que en el Congreso se han movido más manos siniestras de las que imaginábamos, que la conspiración contra la democracia es de grandes proporciones y que solo lograremos sacarla de ahí si zurdos, derechos, rosas, lilas, naranjas y moradas, dependiendo de nuestras grandes ideologías, decidimos por fin decir basta a la corrupción y al autoritarismo y refundamos una Guatemala para todos sin caciques, sin prepotencias, sin violencias, donde finalmente todos los guatemaltecos nos sepamos y nos sintamos iguales. Ojalá Yarzú sea enterrado de una manera como lo merece, como el cacique de la vieja Guatemala que no debe existir.